All three phones are coming off a fresh reboot and all three are connected to the same Wi-Fi network. We'll start this thing off by taking a picture on each phone and then move on to the gallery app where no phone has created any kind of real separation. But as we load up the first game in this test in Smash Hit, the Galaxy S6 with its octa-core processor just powers through to take the lead as we move on to Temple Run 2. With the Galaxy S6 further increasing its lead as it finishes up Temple Run 2, the One M9 and iPhone 6 are neck and neck with the iPhone 6 just barely edging it out as it moves on to Photoshop Touch. So at this point, all three phones are about an app apart from each other with the One M9 in last working on Score Mobile, the iPhone 6 in second getting started with Netflix, and the Galaxy S6 in the lead already on the browser test loading CNN.com. But fortunately for the iPhone 6 and 1M9, we're just finishing up with the first lap of this test, so there still is time to make a comeback in the second lap where we test each phone's multitasking abilities. The iPhone 6 finishes the first lap 7 seconds after the Galaxy S6 at 1 minute exactly, with the 1M9 finishing 6 seconds after that at 1 minute and 6. So, so far, the Galaxy S6 has had to reload both Smash Hit and Temple Run 2, which leaves the door open for the other two phones to make a comeback. And actually, the 1M9 has had every single app ready to go in the background, with it just flying through this second lap, overtaking the Galaxy S6 and finishing with a total time of 1 minute and 27 seconds. The iPhone 6, having most of its apps ready to go in the background, also passes the S6 with a time of 1 minute and 34, and now the S6 finishes with 
a time of 1 minute and 37. Okay, so those were very interesting results. The phone that finished the entire test first was the 1M9, even though it actually took the longest to finish the first lab. The phone that finished the test last was the Galaxy S6, even though it was actually the quickest to finish the first lab. So take what you want from these results. If you want a phone that finishes loading a single app the fastest, go with the Galaxy S6. If you want a phone that offers the smoothest multitasking, go with the HTC One M9. And if you want something that falls somewhere in between, go with the iPhone 6. But that about does it for me in this video. Thank you guys for watching and as always, I'll see you in the very next episode. Ahoj, já jsem Tech Franky a dneska vás vítám u mého dalšího videa. Připravil jsem si pro vás tentokrát srovnání, je takové rychlé Samsungu Galaxy S6 a iPhone 6 od Apple. Jsou to dva top modely, aktuálně už se prodává iPhone, nebo bude brzy prodávat iPhone 6S. My si tedy zatím srovnáme iPhone 6 s Galaxy S6. Jsou to takový dva konkurenti, kteří nabízí velmi kvalitní, luxusní design a také poměrně slušnou výbavu. Takže se vrhneme na to. Vrhneme se rovnou na balení, ty jsou takto vyvedená. Samsung má taky hodnotné balení, ale uvnitř, když najdete příslušenství, tak není tak pěkně zabaleno, jako u Apple. Apple prostě je, ty produkty má krásně zabalené, vypadá to daleko honosněji, takže balení je rozhodně lepší u Apple. A bohužel balení nerozhoduje o, o samotné kvalitě telefonu. Je to jen taková Zbytečnost navíc možná. Klasické, do, v, v obou, u obou telefonů najdeme manuály, u Apple ještě dostanete dvě samolepky, které jsou už jakoby klasická věc, s tím se počítá. A samolepky, jako že byste bez toho nepřežili, to asi rozhodně ne. Najdete samozřejmě i šuplíček, Samsung má zvlášť, Apple ho zabaluje do tady k knížičky malé. Dále potom nalezneme balení sluchátka, síťový adaptér a kabel. U obou dvou telefonů úplně to samé. Apple nabízí takový uší, cest více praktičtější možná, ale Samsung nabízí adaptér, který by měl rychleji nabíjet telefon. Je speciálně proto vytvořen a měl by tedy dostat do telefonu víc, víc síly, takže by baterie měla být rychleji nabita. Ale u Galaxy S6 je zase vyšší baterie, takže ten rozdíl nabití není nějak vysoký. Myslím, že nabijete oba dva telefony za úplně totožnou dobu. Dále máme sluchátka. Tady velmi zajímavé téma, jelikož sluchátka jsou velmi podobná i u Galaxy S6, tak u iPhoneu. Apple už tyto sluchátka dává od iPhoneu 5, ale Samsung s nimi přišel letos a můžete vidět, jsou opravdu totožná, skoro totožná s AirPody od Apple. Tady se někdo možná lehce inspiroval, ale jsou to jenom sluchátka pro mě je úplně nepoužitelná věc, jelikož puntové sluchátka mi nesedí a já nosím sluchátka přes hlavu, které mají navíc pro mne kvalitnější zvuk. Dále tam vidíte, máme to, ten, tu pinzetku na vytáhnutí šuplíčku na, na, na nosím kartu, oba dva telefony mají na nosím kartu. Dále tady máme micro USB port, ten má Samsung ještě klasický, nemá zatím USB Type-C, což je škoda a Apple má Lightning. Oba dva telefony nabíží snímač do tisku prstů, jsou hodně podobně vyvedeny, mají vlastně home button, tedy tlačítko domů, které slouží k tomu navrácení a zároveň v něm je skryt snímač do tisku prstů. Pro mě je velmi přínosná funkce o snímač do tisku prstů při platbách, otvírání telefonu a podobně, je to pro mě daleko rychlejší a pohodlnější. Nemusím mít už ani žádný zámek, který třeba mohu zapomenout. Oba dva telefony jsou hliníkové, mají ho o hodně obdobnou konstrukci, kde je trošku vidět, že Samsung se trošku inspiroval. Ale je možná dobře, že se inspiroval zrovna u Apple, protože Apple to podle mě dělá dobře, dělá dobré telefony, dobře zpracovává. Víte, záda jsem si teď vyleštil a jsou hned jiné, bohužel se strašně upatlávají, což je velká škoda, ale je to, je to doplatek za to, že jsou tak designově zajímavá. Na spodní straně můžete vidět, oba dva telefony mají 3,5 metrů výček na audio, pak mají micro USB, Apple Lightning, který obou strany, což je výhoda Apple, a reproduktor. Je to velmi hodně podobné do toho linku udělané, ale samozřejmě moc jinak se to vymyslet asi ani nedá. Co byste tam chtěli vymýšlet? To je za ten Lightning, je plus Apple, protože 
oboustranný konektor, daleko pohodlnější. Dále tady můžete vidět ty, ty hombatny zblízka. Samsung má víte, takový spíš obdelníkovějšího tváru zaobleného. A vlastně Apple má klasický kruhový, ta, kruhové tlačítko, které je od počátku iPhoneu, akorát prostě už nemá ten klasický čtvereček uvnitř a má tam snímač od tisku prstů, což už je od 5 -ka. Zadní stranu tvoří fotoaparáty, tady Samsung má 16 megapixlový a iPhone 8 megapixlový, je to dvojnásobná hodnota u Samsungu a kvalitní fotoaparáty mají oba dva. Na to, že Apple má 8 megapixlový, tak fotky jsou a záznamy velmi kvalitní. Wow. 